Good evening, everyone. How are you? Good evening. How are you? Happy Tuesday. I see only nine participants. Why? <laughs> Un poquito de lluvia y ya no se quieren conectar. Qué bárbaros. <laughs> Felicito a los que sí están conectados. <laughs> Sí, está lloviendo bastante fuerte, pero hay que hacer el esfuerzo, muchachos. <laughs> All right, so let me ask you. Now, right now we're going to start practicing with the verb to be in third person in past tense. Ayer estábamos viendo oraciones afirmativas con el verbo to be en pasado, ser o estar en pasado, ¿ok? Por ejemplo, I was happy when I saw you. Okay, my sister was at the school all afternoon. All right, como el verbo to be es ser o estar, podemos ocuparlo para hablar de locaciones, de estar en, en locaciones, de estar en lugares, o de ser y un adjetivo. Dice Marbelli, no podré participar, estoy poniendo tratos. Okay, thank you Marbelli, gracias por avisar. All right, entonces. Hablábamos del verbo to be. Anoche estuvimos practicándolo en primera persona. Por ejemplo, um, last Saturday I was angry. Les contaba ayer. I was angry in the morning because I didn't want to wake up early. Ok. No me quería levantar temprano. I didn't want to wake up early on Saturday morning. But I was happy in the afternoon because I went to eat tacos. Right? <laughs> so... We were talking in first person. Hablábamos en primera persona. Ahora vamos a practicar hablando en tercera persona o en plural. Ok. So we're going to create a short story. Vamos a crear una historia pequeñita, una, una, un, una historia súper breve, pero tiene que ser en tercera persona en pasado utilizando el verbo to be. Por ejemplo, I'm going to tell you my story. Ok. My neighbor was an, in her house yesterday morning. My neighbor was in her house yesterday morning. Mi vecina estaba en su casa ayer en la mañana. My neighbor was in her house yesterday morning. When I went out of my house, she said hi to me. Cuando yo salí de mi casa, me dijo, hola, me saludó. When I went out of my house, she said hi. And when I returned to my house from the supermarket, She was waiting for me because she wanted to give me some food. All right. When I returned from the supermarket, she was waiting for me because she wanted to give me food. Si se fijan, no hice, no hice 10 oraciones, ¿verdad? No. Cuatro o seis oraciones máximo y ustedes pueden relatar algo en tercera persona o algo que incluya a alguien en tercera persona utilizando el verbo to be en pasado. Ok. So, um, It's going to be, son las ocho y cinco. Vamos a tener cuatro minutos a las ocho y nueve. Podemos iniciar. Así que escriban una historia que sea un poco breve, lo que les decía, pero que incluya tercera persona con el verbo to be. Ok. So you have four minutes. Tienen cuatro minutos a partir de ahorita. If you need help. With pronunciation or verbs, si necesitan ayuda o pronunciación, como se dice un verbo en pasado, you know I'm here. Saben que justo estoy acá para eso, ¿no? Teacher, excuse me, ¿me puedo repetir la indicación? Yes, estamos, creando, estamos escribiendo una historia que incluya tercera persona. Ayer hablábamos, por ejemplo, sobre nosotros en primera persona utilizando el verbo to be en pasado. Ahora vamos a incluir a una tercera persona. Yo les decía, por ejemplo, This morning my neighbor was in her house when I went out of mine and when I returned she was there waiting for me to give me food. Ok. Yes, Elizabeth, justo eso estábamos repitiendo ahorita. Eh, estamos escribiendo una historia que sea breve. No tiene que ser algo muy largo, algo breve, pero que haga sentido la historia, ¿verdad? Donde sea tercera persona, ¿ok? Por ejemplo, le decía yo, my 
neighbor was in her house yesterday when I went out of my house. And when I returned to my house, she was there in her house. She was waiting to give me food. Okay. No necesariamente sobre una tercera, pero que incluya una tercera persona en la historia para que puedan utilizar el was. All right. Verbo to be en pasado, sí, tercera persona. Yes, totalmente. Okay. We have three more minutes. Tenemos tres minutos más hasta las ideas. Y recuerden, nada muy complejo. Una historia breve, tres, cuatro oraciones, pero que se entienda, que tenga sentido. We have one more minute. Tenemos un minuto más. Teacher, ¿verdad que el pasado de go es want? Went. Went, ajá. Uh -huh. mm -hmm. Sí. Yes. Thank right. you. Mm -hmm. Teacher, eh, disculpen que están trabajando, acabo de ingresar. Y veo que todos están Bien. trabajando. Yes, Catherine, estamos escribiendo una historia cortita, breve, en tercera persona, en pasado. Gracias. Uh -huh. okay. Dar en pasado, eh, gave, Elizabeth, el pasado de give, gave. Acuérdense que cada oración tiene que tener un sujeto antes del verbo, si está en afirmativo. Les voy a dar un minuto más, podemos iniciar a las 12, ¿de acuerdo?
Ok, we can start now. Podemos iniciar con los que ya estaban, eh, eh, los que iniciaron temprano a las 16. Así que vamos a empezar con ustedes. Eh, veamos, volunteers. Volunteers, levantemos la manita. Veamos. I don't see volunteers. Voy a empezar a llamar por nombre entonces. Ok. Iniciamos con Sara María. Veamos. Sara María. Ok. My, my brother traveled to, to Honduras last week and um, brought me and brought me souvenir from the, that country. So I have to go to his world the, to pick it. Mm, I don't know how to say it. Pick it up. Uh, mm -hmm. yeah. Correct. Uh -huh. Pick it up. Very good, Sara. <laughs> y, eso, y eso justo era el ejercicio. Una historia breve pero que te hiciera sentido, que fuera lógica, ¿verdad? Very good, Sara, thank you. <laughs> ok, next. Uh, vamos con Jessica Rosibel. Jessica Rosibel, ¿está por ahí? La historia consistía en algo que nos había pasado, ¿verdad? En tercera persona. Una historia sobre alguien más. Ah, ok. In the morning, I meet my grandmother on the way to work. She was happy to receive me and invite Invited me? Perdón? Invited me. Invited me to have some delicious pupusas for, for breakfast. Ooh, delicious. <laughs> delicious indeed. Thank you, Jessica. <laughs> Very good job. Vamos con Rafael Cruz. Um, my sheer neighbor went to the study to Scotland. We after dinner visits restaurant pizza hut um, next next to the plus plaza Merliot. Um, Plaza Merliot in uh, Plaza Merliot. Después dice, go to the tonight, go to the supermarket. Mm. Ahí, ¿qué quiere decir, Rafael? Bueno, que después fuimos a. Mm, entonces, ¿cuál es el pasado de go? Es Gwen. Ajá. ¿Y quiénes fueron? Ellos, they. Ellos. Entonces, they went. They went visit. No, they um, went to the supermarket. Uh, they went to the supermarket. Y el otro dice, we, uh, no, they house sleep at night o'clock. They went to sleep. No dice la palabra house, no la they ocupa went. ahí. They went to sleep. Okay. They went and sleep. They went to sleep. Night or close. At night or close. Yes. Tenemos que usar preposiciones. At to, or close. At. Uh -huh. Yes. Okay. At. Thank you, Rafael. Thank you for the effort. Good. Vamos con Monica Marisol. Okay. My sister went to the beach last week theater, and my brother went last weekend to the Theater. Creo que me equivoqué. Lo voy a repetir. Okay. My sister went to the beach last week, mm -hmm. and my brother went last weekend to the theater. Mm -hmm. My mom went shopping with my dad at the supermarket. My grandparents also went shopping with my parents. All right, Monica. Thank you. Good job. We're going with um, Kelly Magdalena, please. 
Okay. This afternoon, my uncle came to my house with a cake because yesterday was my dad's birthday. They went to eat at a restaurant and didn't take me. Oh, <laughs> thank you, Kelly. Good story. Nice. Vamos con Jancy yeah. Andrea. Okay. Since yesterday morning, we had no water in the neighborhood due to a leak problem. And my neighbor was talking to her friend that they had no electricity and water. Everything, everyone was here because they were screaming and everyone looked sad. Oh, no. <laughs> Around three, three in the afternoon, we already have had electric, electricity uh -huh. and water. <laughs> wow. <laughs> Thank you, thank you. All right, um, Rina de Los Angeles. Alejandra is my friend. She went to the beach in vacation. Of course, she had a long fish, but she saw for another place and the dog ate the have lunch. And she was very sad because she was hungry. <laughs> Thank you, Rina. Good story. Thank you. Uh, vamos con Ruth Abigail. Ruth Abigail, ¿está por ahí? Y si no, vamos con Sandra Noemi. My sister was cooking, cooking on the weekend. She invited the one family and we celebrate a birthday. My family was happy to receive the surprise. All right, thank you, Sandra. Solo con el verbo celebrate, celebrate en presente. En pasado se tiene que decir celebrated, ¿ok? Celebrated. De ahí, we're good. Nice. Thank you. Ok, now moving forward. Les voy a compartir la presentación de nuevo. Un minuto. Y me avisan cuando ya les están viendo. ¿Ya la ven? Sí. Thank you. Okay. So yesterday we were talking about affirmative statements with the verb to be. Oraciones afirmativas utilizando el verbo to be, ser o estar. I was happy to see my friend. She was excited to come to El Salvador. We were at the beach all weekend, right? Dependiendo del sujeto, usted va a cambiarlo a was o where, el verbo to be, en pasado. For, now, for the negative statements, ahora bien, para las oraciones negativas, es la misma estructura, solo le agregamos el not. Not, ok? Sujeto, was, not. Sujeto, were, not. Y complement. Ok? Was, not, o were, not. Si usted quiere decirlo en la versión corta o contractada, usted va a decir wasn't y va a decir weren't. Ahora, ¿quién me resume? ¿Cuándo ocupo was y cuándo ocupo were? ¿Quién me lo resume? Veamos. El was eh, para singular y para plural. Mm, para plural no. Was es solo singular. Was se ocupa para el... Ah, y la tercera persona singular. Uh -huh. Was es primera persona y tercera persona. He, she, it. Y el where es para segunda persona, usted o ustedes, que sería you, segunda persona, y para todos los plurales. Ok, basically. Thank you. Exacto. Misma regla aplica en esta para las negativas. Ok, ocupo was not cuando es primera persona o tercera. Ocupo where not cuando son plurales o segunda persona. 
vuelvo y repito, ustedes pueden hablar versión contractada, pueden decir wasn't o pueden decir weren't. That's up to you. Eso depende de ustedes, ¿ok? We have three examples. I need your help reading, please. Ocupo tres volunteers para leer los ejemplos. Veamos. Yancy, help me with number one. Rafael, help me with number two. And Santa Maria, please read number three. Iniciamos, number one. I wasn't very friendly. Thank you. Number two. Kathy wasn't happy last weekend. Last week. Thank you. Number three. We weren't at home this morning. Thank you. Okay. I wasn't very friendly. Yo no fui muy amigable. Yo no fui muy amigable, right? Kathy wasn't happy last week. Kathy no estaba feliz la semana pasada. We weren't at home this morning. Nosotros no estábamos en la casa hoy en la mañana o esta mañana, right? We were not. Vuelvo y repito, cero estar. Was not, were not. Wasn't or weren't. Either or. Cualquiera de las dos versiones ustedes lo pueden ajustar. Now, what are you going to do? You're going to work individually and you're going to write three sentences in the negative form. Usando esta estructura que acaban de ver del negativo, Sujeto, auxiliar, negativo. En eso ustedes van a hacer tres oraciones. ¿Ok? If you have questions. ¿Perdón? Que no tenga lógica. Ah, no, no, no importa. Mi medio de la gramática está bien, se vale. Okay. Yes. ¿Ok? Recuerden, tres oraciones en negativo. Con was o were. Was not, were not. Wasn't o weren't. For example. I was not ready for the exam last week. I wasn't ready for the exam last week. My mother wasn't happy to cook this morning. <laughs> My mother wasn't happy to cook this morning. My friends were invited to the party. My friends were invited to the party. And the negative, my friends weren't invited to the party. They were not invited. So three sentences, son las 8.24 a las 26, podemos iniciar en dos minutos. We have one more minute, tenemos un minuto más. Okay, it's 8.26, we can start. Podemos iniciar. Volunteers. Tenemos voluntarios para leer sus oraciones. Veamos con quién inicia. Levanten la manita. Vamos con Jancy Andrea, please. Okay. My dog wasn't hungry, hungry when I came back because it ate my lunch that was on the table. Oh, no. <laughs> And another, my cousins went to school yesterday where ¿cómo se dice? No, pero ahí me confundí. A ver, de nuevo. Ok. My cousin didn't go to school because they, no. My cousins went to school because they were not sick. Oh, yes, that was the correct order. 
Next. Um, veamos, Rafael. Como dos dice, teacher. Okay. María was homework last the weekend. ¿Qué quiere decir uh, ahí, she was the, Que María no hizo este el trabajo. Ah, el verbo ah. hacer no es el verbo ser o estar, Rafael. Ahí tiene que decir, she didn't do her homework. Ah, she Ella didn't, no hizo. Ajá. So, she didn't do her she homework. Didn't, she didn't do uh, homework last weekend. Ok, solo que ahí no me la hizo con el verbo ser o estar. Veamos la siguiente. Um, she was choosing uh, the dinner. Ok, pero hagamos la negativa, Rafael. Sería, she, she, wa, she was not, uh -huh. she was not, a, she was not to see dinner. Cooking dinner, cooking dinner. Cooking, is, uh -huh. cooking dinner. She wasn't cooking dinner. cooking dinner. All right, thank you, Rafael. Vamos con Rina de Los Ángeles, please. My brothers were in the party last weekend. De nuevo? My brothers were in the party last weekend. Ahí quiere decir no estaban en la fiesta. Uh -huh. En es la preposición at. My brothers weren't at the party. At the party. Uh -huh. um, my cousin wasn't to swim in the pool. De nuevo. My cousin wasn't to swim in the pool. En vez de to swim, wasn't swimming. Swimming. Uh -huh. No estaba nadando. Wasn't swimming. Uh, we weren't to supermarket on Sunday. We weren't. Y la misma preposición de arriba. At. We at. weren't at the supermarket. At uh -huh. the supermarket. Uh -huh. Ese en, para decir en tal lugar, es at. Si es un lugar grande. Si es un lugar sí, encerrado, ocuparía in. Uh -huh. Yo tengo una pregunta. Eh, con respecto a, a, a ese verbo de was en o was, el otro verbo que va a la par, siempre le tenemos que poner tú o se le agrega al ing. Uh -huh. Esa es una buena pregunta. Cuando hay dos verbos a la par, pero verbos de acción, o cualquier verbo que no sea el verbo to be, si se hace lo que se acaba de mencionar, le pone, le pone el tú. Por ejemplo, si usted quisiera decir, yo quería tomar agua. I wanted to drink water. Ahí sí. Con el verbo to be no, porque el verbo to be, el solito ya está haciendo la función. Uh -huh. Uh -huh. Pero lo que sí se puede hacer, en vez de poner el tú y el verbo en forma base, cuando usted ocupa el verbo to be antes, el verbo, escríbale ING después. Y entonces usted ya está hablando en pasado progresivo. Okay. Uh -huh. All right. Very good. Thank you. Elizabeth del Carmen. <coughs> Number one. My sister wasn't alone today. Two. We weren't at the theater. Three. I wasn't at the gym week Very last good. week. <laughs> good, Elizabeth. Good sentences. Nice. Thank you. Vamos con Catherine Irasema. My sister was not working today. My friend was not in class today. Right. We were not at the party. Very good. Thank you. Kelly Magdalena. Okay. I wasn't in the party this weekend. Mm -hmm. I wasn't one go to a meet yesterday. Mm, I was. Okay. Esa. I wasn't one go to the meet yesterday. Mm. Ahí ocupa el verbo ser o estar, okay. ocuparía el auxiliar didn't. ¿Usted qué opina? Okay. 
No sé. Hágala, en vez de was, el verbo ser o estar, solo puede ir él solito en una oración porque estoy indicando eso. Yo fui o yo estuve. Nosotros fuimos o estuvimos. No se puede combinar el verbo to be con verbos de acción. Por ejemplo, I was work, no se puede. I was run, no se puede. No se puede combinar el verbo ser o estar con un verbo de acción, que es lo que hablábamos con Rina anteriormente. Pero puedo ocuparlo, el verbo to be, con un verbo en progresivo. Por ejemplo, I wasn't going to the meeting. Yo no estaba yendo a la reunión. I wasn't going to the meeting. O I wasn't cooking in that moment. Yo no estaba cocinando. Ya se vuelve pasado progresivo. En ese escenario sí puedo combinar el verbo to be con verbo de acción. Pero el verbo de acción va a ir en ing al final. ¿Ok? Is it, is it clear? ¿Quedó bien? Sí. Entonces ahí lo que usted quería decir es yo no quería ir a la, a la reunión. En vez de usar a wasn't, ocuparía didn't. I didn't want to go. Yo no quería ir a la reunión. ¿Ok? Le damos la última, por favor. Uh, o vamos con Mónica. Mónica Marisol, por favor. My sister wasn't in her physics class. I wasn't studying law at university. Alison wasn't happy yesterday. Very We good. weren't. Uh -huh. At my grandmother's house. Perfect, Mónica. Y usted dice justo lo que les mencionaba, ¿verdad? Si voy a usar un verbo de acción, lo hago en ING después para que sea pasado progresivo. Ok. Very good, Mónica. Thank you. Vamos con um, Ruth Abigail. ¿Está por ahí? Si no está Ruth, vamos entonces con Sara María. Sara María está por ahí. Hola. ¿Tus oraciones? Ya me las dio, Sara. No. Veamos. They weren't re receiving the English class. Okay. My daughter wasn't in the office the afternoon. All right. Ay, sí, este, ya no hice la tercera. <laughs> Ok, está bien entonces. Thank you. Thank you everyone who participated. Ok, sacamos dos puntos importantes entonces. Uno, was o were, dependiendo del sujeto, siempre acordarnos cuál va con cuál. Y dos, el verbo to be, wasn't o weren't, was o were, no lo combino con verbo de acción, a menos que el verbo de acción vaya en progresivo. Ok, eso es tanto en presente como en pasado, right? Next, we're going to talk about the pronunciation of the negative contractions. Y estas son las que estábamos hablando en presente. Aren't, que sería are not, aren't, do not, don't. Ok, el verbo to be, is not, sería isn't. All right, el auxiliar does not, sería doesn't. All right, en pasado, es weren't, este es can't, este es en presente, este es wasn't, y el otro es didn't, ¿ok? Was o were son para el verbo, son el verbo to be en pasado, did o did not es el auxiliar para todos los otros verbos en pasado. ¿Cuándo voy a utilizar el auxiliar? Para hablar en negativo, para hacer preguntas, ¿ok? Por ejemplo, I did not want to go to the meeting. Yo no quería ir a la reunión. I didn't want to go to the meeting. Pero si yo quiero decir yo no estuve en la reunión, por ejemplo, I wasn't in the meeting. I'm sorry, I wasn't in the meeting. ¿Verdad? Ok. Questions, preguntas hasta ahorita. Yes, no, all clear. Si no veo preguntas, voy a asumir que todos entendieron. Acuérdense que pasado mañana, no, mañana tenemos el examen. So, keep that in mind. It's clear. 
Perfect, thank you. So we have a couple of exercises in here before we move forward. Um, verbo to be, si se acuerdan, está la expresión I, que sería there is, para singulares. Y I, para plural, sería there are, ¿verdad? En presente. Por ejemplo, there are many students in my class. Hay muchos estudiantes en mi clase. There are many students in my class. Si estuviera hablándoles en singular, yo les diría, there is a lot of rain. Hay bastante lluvia. There is a lot of rain. En pasado, es exactamente lo mismo, solo que ya no van a decir is o are, van a decir was or where. Ok. There was, había para singular. There were, había para plural. Y en la versión negativa, there was not or there weren't. Ok. En eso, con eso en contexto, ustedes van a escribir uno de estos. There was or there were. There wasn't or there weren't. Accordingly. En cada una de estas oraciones, la que ustedes crean que le queda. Ok. So, vamos a iniciar. Levanten la mano, vamos a asignarles y los vamos a ir desarrollando. Ocupamos nueve manitas acá. We need nine volunteers. Ok. Vamos a darles tiempo. Levanten la mano para irse los asignando. Otherwise, let's see. Vamos con Jancy, you would be number one. Jancy sería la número uno. Rina, la número dos. Elizabeth, número tres. Elizabeth del Carmen, número tres. Katherine Iracema, ustedes la número cuatro. Kelly Magdalena, ustedes la número cinco. Mónica, número seis. Sandra Noemí, número siete. Sara María, número ocho. Y... Rafael número 9. Iniciamos. Dante. She wasn't hungry, but there wasn't. Perdón. She was hungry, uh -huh. but there wasn't anything to eat. Correct. Y estaba hambrienta, pero no había nada para comer. Como es singular, there wasn't. No había nada. There wasn't anything to eat. Very good, Jensi. Number two. We didn't go out. There was enough time. Okay. Veamos de nuevo. He didn't go out. Él no salió. Aquí sería there was or there wasn't. There wasn't. Ajá. Él no salió. No había suficiente tiempo. Ajá. Uh -huh. uh -huh. Yes, he didn't go out. There wasn't enough time. Very good. Number three. I was late because there were too many cars. Correct. Yes, there were. Había muchos carros. There were, plural. Number four. There was many people in the football match. Many no. people. Ajá. La respuesta. Ajá. Eh, no, there, there weren't many people. Ajá. Sería there weren't. Ok. En esta. There weren't. Perdón, there were. There were many people at the football match. No puedo ocupar was porque people es plural. Si fuera person, solo una, ocupo was. Pero como es people, ah. es gente plural, ocupo where. Había mucha gente. There were many people. Es okay. que copié mal el apunte cuando lo dijeron. Ah, caray. <risa> ok, thank you. Sure. Dígame. Match, match que es? Con match, sí. partido. Ah, ok. Fútbol match, partido de fútbol. Ok. Uh -huh. Yes. Number five. There was a big swimming pool in the city. Correct. There was. Yes. Okay. Nos dice, y aquí nos da la pauta, dice una. A. Right? Correct. There was a big swimming pool in the city. Estas son otras. Este es otro ejercicio. Oh, okay. All right. Thank you. Ya la vi que iba para allá. Number six. It was boring because wasn't, sí, wasn't any there. toys. There was. ¿Cómo? Dice. 
A ver, veamos. It was bored because. It was bored because wasn't, según yo. En <laughs> <laughs> El que there. No había, porque no there había. wasn't, pero no puede ser, no puede ser wasn't por una razón. Que sería que Toys está en plural. Ajá. Toys está en plural. Entonces, ¿cómo sería? I was born because. Y luego va lo que me dijo de was, ¿sí? There, there. There wasn't. There weren't. There weren't. Any toys. Uh -huh. All right. Ok, gracias. Sí, como pauta o así como guía, si usted ve que es una palabra que termina en la S porque es plural, usted sabe que automáticamente va a usar where si es afirmativa o wearing si es negativa. Uh -huh. Number seven. There was a bad accident on the road. Correct. De nuevo, la A singular un accidente. Entonces, there was, había o hubo un accidente. Number eight. Were any good pictures of the museum? The ¿De nuevo? The museum. <laughs> ¿De nuevo cuál sería la respuesta? Were. Were. Mm. were. Tiene que ir there were o there were. were. There weren't. There weren't any good pictures. Y la S acá me dice que es weren't. There weren't. No había. Number nine. Number nine. La número nueve. Creo que se lo había asignado a Rafael. Rafael está por ahí. Es the box is empty. The box is empty. empty. Repitamos. The box is empty. empty. The box is empty. 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 Mm -hmm. The box is empty. Was not nothing in it. En vez de was, there wasn't. There wasn't. There wasn't. Uh -huh. there oh, perdón, wasn't. no, perdón. There was. Solo que el there le faltaba. There was okay. nothing in it. Uh -huh. Correct. Thank you. Ahora vamos con la número cuatro. El, el ejercicio que está a la par. What are you going to do? En este ejercicio, ustedes tienen las respuestas escritas. Y ustedes tienen que generar una pregunta para cada una de esas respuestas. Veamos, Elizabeth, dígame. Eh, teacher, ¿qué significa la última oración, la nueve? The box is empty. La caja está vacía. Empty, vacío o vacía. Uh -huh. There was nothing in it. No había no nada, nada en it. Uh -huh. Gracias. Yes. Good question. Ok. Vuelvo y repito, en este ejercicio, a la derecha, ustedes tienen las respuestas ya escritas. El ejercicio para ustedes es crear la pregunta, ¿ok? Como referencia, vamos a resolver la número uno. La respuesta dice, yes, there is a good film on TV tonight. Sí, hay una buena película en la tele hoy en la noche. Pueden estar en presente o pueden estar en pasado, ¿ok? ¿Qué preguntaría yo? Si me están diciendo, sí, hay una buena película hoy en la noche. ¿Cuál sería la pregunta? ¿Hay alguna película buena en la noche, verdad? Entonces yo digo, el verbo to be, lo agarro y lo pongo antes. ¿Is there a good film on TV? Y ese sería el ejercicio. Esa sería la, la respuesta, es la pregunta, ¿de acuerdo? ¿Is there a good film on TV tonight? Y ahí está la respuesta ya. Yes, there is a good film. Ok, so we have eight spaces. Ocupamos ocho voluntarios para resolver esta. Veamos. Vamos a levantar la mano o los asigno yo. Ustedes deciden. Let's see. Rina, you will be number one. And then vamos a asignar los demás. Um, Sara María, you will be number two. Sandra Noemi, you will be number three. Jancy, you will be number four. 
Luego tenemos a Mónica. You will be number five. Pero verdad, teacher, que es Va o sea, el número five, es el seis. Uh -huh. el seis. Yes, exacto. Yes. A la que le dije uno es la dos y así se va corriendo. Su número es uno después, ¿de acuerdo? Porque la uno ya la hicimos. So, Mónica is number five. Um, vamos con Kelly Magdalena. You will be number six. Y Katherine Iracema, you will be number eight. Ok. Iniciamos. Ajá, le da la respuesta. No, no. Ok, very good. Number two. Number two. ¿Quién tenía la número dos? Uh, yo estoy desconectada aquí. Ajá. Sería. Y is it exam variation? Veamos, en pasado está. En vez de is it, ¿cuál va a utilizar? Mm. Acá lo tiene. What, 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 was. Uh -huh. De nuevo, entonces, was. Was it exam variation? Así. Ajá. Y lea la respuesta. Yes. The exam was very easy. Very good. Thank you. Number three. 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 Number Ocupo este mismo auxiliar en afirmativo. Esa es la cuarta no estuvo mucho. Ah, que es la tres. <ríe> Se van corriendo un número. Entonces usted diría, where there? Y pregunto el resto. Hágala. Where there people. Many people. De nuevo. Where there many people. Yes, were there many people? Y lea la respuesta ahora. Oh, there weren't many people. Exactly, thank you. Yes. Acuérdense, las preguntas de sí o no casi siempre ocupan el mismo auxiliar que se ocupan las respuestas. Así que si yo estoy viendo la respuesta, sé que el mismo auxiliar voy a utilizar para generar una pregunta. Vamos con la número cuatro, number four. Was there a letter for me? Exactly. Was there a letter for me? Yes, there was a letter for you. Correct, thank you. Number five. ¿Quién tenía el número cinco, number five? Let's see. Es la número seis, ¿verdad? Yes. Hello. Sí, yo ah. creo que la tenía. Ah. Um, were you tired last night? Mm -hmm. Ah, no, 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 es where they o oh, where you. Where you. Mm -hmm. Where you, ah, pues sí, así era, where you tired last night. Uh -huh. Yes, we were very tired. Very good, correct, thank you. Number seven, que sería number six. ¿Quién tiene number six? Yo. Okay. Uh, yes, we were very tired. La pregunta sería, were you tired yesterday? Ah, esa es tu, esta es la número 6, que es el número 7. Ah, ok. <risa> uh -huh. No, I was at the rock concert. Uh -huh. Sería... ¿Cuál sería la pregunta? Para la pregunta va a usar otro auxiliar, porque en primera, en, se le va a preguntar en segunda persona. Are you go? Mm. At, at the rock concert? Sería, were you? Were you at the uh, rock concert? Were you at the rock concert? Uh -huh. No, I wasn't at the rock concert. Correct. Thank you. Number seven. Number 
number seven, veamos. ¿Quién tenía la número siete? Let's see, let's see. Or do we have a volunteer? Si alguien se le olvidó que tenía la siete, también un voluntario puede hacerla. Veamos Elizabeth, please. Que sería la ocho. Eh, is there some ice cream in the, in the fries? In the fridge. In the fridge. Right. Yes, there is some ice cream in the fridge. Very good, thank you. And number eight, la última, número ocho. Uh, no sé si está bien así, pero lo había planteado como el where were they from. Puede ser, puede ser una pregunta así. Where were they from? The policemen were English. Sí, también no, porque... podría ser, si fuera, esa es de información realmente. Y ahí le están dando información, así que válida, ok. Si lo quisiera hacer de sí o no, usted pregunta, were the policemen English? The policemen were English. Las dos están válidas, pero hace más sentido la que usted generó ahorita, porque es información. No nos contestaron sí o no, sino que nos daban información. Así que hace más sentido la suya. Okay? ¿Ok? Very good. Thank you, everyone who participated. Next. We need two volunteers to read this conversation. One person is going to be Melissa. And the other one is going to be Chuck. Okay. Um, pronunciation. Okay, we're gonna go with pronunciation. Um, hairstylist. La palabra es hairstylist. Acá tenemos college. College. Major. Major. Okay. Iniciamos. Yancy, usted va a ser Melissa, and Rafael, you will be Chuck. Okay. So, Chuck, what did you, where did you grow up? I grew, I grew up in Texas. I was born there too. And what did you come to Los Angeles? In 1990, okay. I went to college here. Oh, uh, what was your major? What was your major? Drama. I was an actor for five years after college. That's interesting. So what did you become a hair, hair, stylist, hair mm -hmm. stylist? Because I need the money. Uh, because I need the money. I need it. I, I needed the money. I need the money. I love it. Oh, looks. What, what do you do? What do you think? Well, uh... <laughs> Very good, thank you. Okay, so volunteers, two more people to read the same conversation. Ocupamos dos voluntarios para leer la misma conversación. Rina, usted va a ser Melissa. Kelly, usted va a ser Chuck. Sunshine, where do you grow up? I grew up in Texas. I was born there too. And when did you come to Los Angeles? In 2019. 1990. I, 1990, I went to college here. Oh, what was the major? Drama. I was an actor for five years after college. That's interesting. So why did you become a hairstylist? Because I needed the money and I love it. Look, what do you think? Well, uh... <laughs> All right, thank you everyone. Now, this is the introduction, the preamble for information questions and simple past. Esta conversación nos sirve como una breve introducción 
a las preguntas de información o preguntas de WH, WH questions or information questions in simple past. Preguntas, Rina. What is the meaning hair stylist? Hair stylist, hair stylist. Hair stylist eh, es un estilista de específicamente cabello, right? Cuando usted va al salón de belleza, el que le trabaja es un hairstylist, ok, el estilista. Very good, good question. Um, vocabulary, es cierto. Grow up, el verbo grow up, crecer. Como está preguntándole, where did you grow up? ¿A dónde creciste? Right? Y cuando contesta, como en la oración se vuelve afirmativa, le dice, I grew up. Aquí ocupa sujeto, verbo en pasado, la estructura que ya vimos de afirmativo. I grew up in Texas. Yo crecí en Texas. Y lo que veíamos ayer, to be born, nacer. I was born there. También nací ahí. Ok. Si se fijan. Um, luego, major. Major es una espe especialización. Cuando van a la universidad o a un técnico, cuando les preguntan, what is your major? Se refiere a cuál es su especialidad. Ok. ¿Cuál es su especialización? Ok. And let's see, I think that would be it for vocabulary. All right. Entonces, para WH questions, voy a ocupar una persona, dos, tres, seis personas ocupamos. Cada una vale la pregunta y la respuesta que está a la izquierda. Ok. Vamos a iniciar con Kelly. Kelly, you will be number one. Jancy, you will be number two. Rina, you will be number three. Rafael, you will be number four. And then let me check. Sara Maria, you will be number five. Y ocupo una persona más para el número seis. Sara Maria es número cinco. Y Mónica, yes, Sara número cinco y Mónica número seis. Where do you grow up? I grew up in Texas. All right, thank you. Y ahí está la estructura que les digo. Cuando yo tengo auxiliar en una oración, el verbo se queda en presente. En la respuesta afirmativa, como no tengo auxiliar, el verbo sí cambia pasado. Ok, así que para respuestas de información, cuando la información es um, afirmativa, solo voy a usar sujeto, verbo. Ok, en pasado. Para la pregunta, como llevo auxiliar, el verbo se queda en presente. Ok. Number two. When did, when did you come to Los Angeles? I came to Los Angeles in 1990. Very good, thank you. Number three. Why did you become a hairstylist? Because I needed the money. Thank you. Number four. Who, who, how, how old? Oh, perdón. How old were you in 1990? I was 18. Very good. Cuando nosotros preguntamos usted o ustedes, ocupamos where por la misma regla que ya vimos. Where para segunda persona y plurales. Pero cuando contestamos, como contesto en primera persona, no voy a contestar con where, voy a contestar con was. I was. Ok. Number four, number five. What was your major in college? It was drama. Thank you. And number six. How was college? It was great. Great. Very great. good. <laughs> it was great. Correct. Okay, that's going to be it for tonight. Eso va a ser todo por esta noche. Mañana vamos a ver ya más a fondo la estructura y vamos a practicar con estas preguntas, ¿de acuerdo? That's going to be it. Have a good night, everyone. Feliz noche. Good night. Bye. 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 Bye.